毕业旅行想去哪个城市？课题发表采用谁的方案？午饭统一配餐，大家想吃黄焖鸡还是猪脚饭？当一个集体、一个团队需要统合所有人的意见做出决定时，少数服从多数应该是最能避免争议、令所有人都接受认可的原则。但少数服从多数能统一的只是行动而非思想。想要让所有成员在思想上达成统一，远不是几轮投票、几个数字就可以做到的。如果再隔了一层虚无缥缈的网络，事情只会变得难上加难。Hello， 大家好，这里是宅基，今天我们继续这场有关网络民主的思想实验，看看建赖元朗老师的小众反乌托邦漫画《Democratia》以二卷的内容。尚未收到由三千名玩家通过投票系统实时操控的仿生人少女小五，第一次尝试融入社会，就被卷入了报社青年赖野的犯罪事件中。眼见手持凶器的赖野将小五胁迫为人质，驾驶着面包车扬长而去。接到报案赶来现场的两位刑警和暗中尾随保护小五的两位开发者，全都手忙脚乱地发动车子追了上去。结果，你他。援军们出师不利，被持刀威胁的小五本人倒是丝毫不见慌张啊，因为他就没有这个功能。要说慌张呢，也是在屏幕后疯狂敲击着键盘，焦急地进行一轮轮投票表决，尝试和赖野对话沟通的三千名玩家。赖野先生，你不是说贴吧的犯罪预告只是玩笑吗？千万不要一时冲动做出傻事啊！可赖野却丝毫不以为意，在这个人人只看重外表金钱的物质社会上，像他这样的下等人不会受到公平待遇。所以，当他发现可以在网络上靠卖惨来获得关注后，赖野把贴吧当做了唯一的容身之所。结果近来，无论他怎么努力，都吸引不到网友们的关注和回帖。也许在发表犯罪预告时，赖野只是想骗些流量，可他都已经做到这个地步了，还是无人问津，甚至被当作只想博眼球的跳梁小丑。行，那我就把这个预告变成现实，让你们知道我敢不敢来真的。总之，你就别再废话了。像你这种人生一帆风顺的家伙，不可能明白我的心情。这句话彻底激怒了屏幕前的花季娃娃。不要以为世界上只有你一个人不幸，在车祸中失去了双腿的花季娃娃，至今也难以释怀。但至少他没有想过把痛苦传播给他人。是是是，总之全是我的错，行了吧？这和不成器的部下一模一样的发言，让日出丸先生也坐不住了。我认为说这种话的人，恰恰说明他不认为自己有错。你只是想用这种台词来博取同情，把困境归咎于社会和他人，来满足自己的自尊心。我的自尊早就被母亲从小的羞辱、打骂、摧毁了。现在浑浑噩噩度日的我，根本不知道自己想要的到底是什么。同样在为父母期许和人生目标苦恼的火箭人劝慰道：“那就去寻找自己想做的事吧，哪怕从现在开始也不算晚。你不是喜欢汽车吗？那就成为一名汽车整备师呀。”火箭人说：“能决定自己生存方式的只有自己。”日出丸说：“只要你真心想要出人头地，我绝对不会抛弃你。”花季娃娃说：“现在回头还来得及，下一次我们去更远的地方，一起兜风吧。”三人基于自身经历情真意切的发言，透过小五之口传递到了赖爷耳中，让他有一瞬间为之动容。可下一秒，他还是含着眼泪发狂似的大笑起来。省省吧，我再也不会上当了。在下个街口，赖爷突然停下车子，将小五推出车外，用歇斯底里的语气朝着他怒吼：“就是因为现实中都是你这种只会说漂亮话的人，我才会迷上网络。”说什么要靠自己，说什么不会抛弃。可现实是，金钱、样貌、出身、学历，少了这些东西，无论怎么挣扎，到头来也只会被嘲笑鄙视。现充们说什么做什么都是一呼百应，可我从小到大听过最多的一句话就是：“你这家伙真是个垃圾。”所以我选择了网络，在那里没有虚伪的人讲大道理，骂领导有人点赞，骂工作有人共情，骂那些现充的帅哥美女，有大把人和我一起造黄谣。要是碰到有憧憬着梦想和未来的 S B， 我们就一起攻击他。你这家伙真是个垃圾！说到这里，赖野突然愣住了，怎么好像自己在网络上做的事情和现实里那些讨厌的现充们并无区别，全都没有意义了。只有死才能让我彻底解脱。最终，他还是关上了车门，朝着早已决定好的目的地驶去。周末的涩谷街头，马路上穿梭着络绎不绝的车流，人行道挤满了摩肩接踵的行人，在等待绿灯的车队末尾，赖野正阴狠地注视着一切。信号灯的读秒声中，不幸的人生经历在脑海中一一闪过。而随着倒计时的归零，他猛然启动引擎，一头扎进了空荡荡的右转车道，将车头对准了几十米开外毫无防备的行人。
。那一刻，仿佛有三个声音回荡在赖爷的耳畔。那是火箭人说：“能决定自己生存方式的只有自己。”那是日出丸说：“只要您真心想要出人头地，我绝对不会抛弃你。”那也是花季娃娃说：“现在回头还来得及，下一次我们去更远的地方，一起兜风吧。”赖爷拼命睁大了双眼，想要直视那些即将被他杀死的陌生人，可最后一刻，他还是忍不住闭上了眼睛。当天的晚间新闻播报了一则消息：今天正午，在东京涩谷的十字路口，一辆超速行驶的小型客车撞上了路旁的电线杆，驾驶车辆的男性司机在送医途中不治身亡，所幸在场的行人并无受伤。另外，警方已证实，在事故发生的两小时前，该名男子曾在市郊持刀挟持过一名女性。终于，事情还是发展到了最坏的一步，赖爷死了。卷入案件的小五，当然很快也会进入警方的视野。这个仿生人的秘密实验只能到此为止。警群先生惋惜地表示，明天就会将小五彻底解体。但是今晚，让我最后为他做一次检修吧。当小五安静地躺在实验台上充电时，三千名玩家却在聊天室里热烈讨论着：“赖爷的死才不是我们的责任，要怪也是怪一直在车上主导对话的火箭人日出丸和滑稽娃娃三个人，当然还有那个偷偷报警的叛徒。”这时，一个网名是“双马尾”的少女站了出来：“报警的人就是我。”但那不是作为小五的操作者，而是我认为作为一名公民应该采取的行动。如果大家认为我做错了，我可以就此退出。但在此之前，我有两句话想说：小五的每一个决定都是所有人的投票结果。从加入的那一刻起，我们的权利和责任就应该是个整体。就算现在结果不尽如人意，就算过程中还有更好的处理方式，但至少在我看来，那三个人才是真心想要帮助来也。比起事后采用“我只是跟风投票，我其实并没同意”来为自己开脱的人，他们要高尚得多。说到底，投票表决只是为了找到最大公约数来指导行动。成员们彼此尊重、真诚交流，才能一点点产生信赖，进而形成属于团队、属于小五的共同意志。当所有人都理解、尊重了这份意志，小五应该会比现在更像一个真正的人类吧。赵满伟的演讲赢得了很多人的认可，也有不少人劝他留下，不要退出。而且，终于有人认识到了最重要的一件事：到最后，赖爷都没有伤害任何人。如果真对赖爷的死感到遗憾，那就在下一次做选择时做到问心无愧吧。就这样，玩家们的讨论终于是和平收场。恰好这时，小五的充电也已经完成，操作界面再次开放，画面中映出的却是压在小五身上，正在行不轨之事的警雄先生。刚才还深明大义的双马尾，立刻在聊天室里铺天盖地的刷屏，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他！扑面而来的恨意透过屏幕传到了每个人眼里，投票生效。小五立刻发动格斗技，狠狠反击。那还是上次赖野强吻事件后，成员们特意添加的程序不定。警雄被揍得毫无还手之力，可即便他已经重伤倒地，小五也没有停手的意思。直到有人反应过来：“蠢货，你们真的想要闹出人命吗？”见小五停下了动作，狼狈的警雄先生踉跄着逃出了实验室。可当时谁都没注意到，打翻的书册和毛毯覆盖上了点燃的壁炉。第二天，钱泽是被中介的电话吵醒的，说是他和景雄租用的仓库发生了火灾，里面陈列的货物被全部焚毁。一头雾水的钱泽赶紧尝试联络景雄，同时也通过电脑确认了小五的安危。这一查不要紧，影像缓存里不仅有小五殴打景雄的画面，还记录下了景雄对小五做出的禽兽行径。紧接着，他又接到了警方的来电。近日清晨，有人发现了死在公园长椅上的景雄先生，死因是生前遭受过殴打，造成了蜘蛛膜下腔出血。至于犯人，警方还暂无线索，他们只是查到了钱泽与景雄关系密切，想了解一下钱泽是否知情。钱泽可太知情了，这下小五这个仿生人的秘密肯定是瞒不住了。但比起面临天价专利费的赔偿，更糟糕的是小五杀了人，这个罪责必然是要由作为开发者的他来承担。思前想后，钱泽选择了逃跑。同一天，火箭人向父母坦白了自己想成为古建筑修复木工的梦想，希望他们能支持他放弃升学的决定。预想了一万种被训斥的场景，可是见到儿子已经深思熟虑且心智坚定，母亲只是边洗碗边说：“这种事情你该早点告诉我们的。”我丑话说在前面，要是修行中你吃不了苦，想要放弃，我是绝对不会再让你进家门的。同一天，日出完向矿工多日的部下说明了自己离职的打算。
。其实他早就想过去辅佐妻子经营工厂，只是临走前还是忍不住给不成熟的部下一些忠告。我离职也好，你被炒也罢，对于公司来说都不痛不痒，因为他们很快就会找到新的替代品。不要幼稚到以为可以用任性来挑战规则。如果对自己的才能真有自信，那就要努力在规则内证明自身的价值。那样，不管今后你的上级还是不是我，我也都能放心了。还是同一天，花吉娃娃在服务人员的帮助下，乘坐无障碍公交车来到了当地的驾校。多年来，他一直没能走出那场事故的阴影，但今天他已经做好了准备。即便身体的残疾无法治愈，他也想要去更远的地方看看不同的风景。可能不只是三人，这段日子里参与过小五养成的网友们，在赖野事件中或多或少都有所感触。有些会潜移默化地改变他们今后的人生，有些则恐怕依旧是植根于人性中的顽疾。但能意识到这点，或许就是这场实验真正的意义。然而，唯一知晓实验前因后果的钱则明白，这场以缔造完美仿生人为目标的实验已经彻底失控。参与者并不知道小五已经背负了人命，而实验室内的主控设备尽数被毁。今后逃亡中的自己也只能作为一名旁观者，看着小五在三千名网友的控制下开始独立生活。不知道这套民主投票机制最终会将他的命运指引向何方。以上就是漫画《网络民主》前两卷的内容。其实漫画共发行了五卷单行本，但我觉得故事开放性的结束在这里也很合适。毕竟比起故事的结局如何，这部漫画更大的意义是带给读者过程中的思考。中间看到双马尾深明大义的发言时，我以为作者是在借角色之口升华了作品的主题。可下一秒面对警雄的侵犯，双马尾马上变脸，选择了不计后果的杀人泄愤。最讽刺的是，那些刚刚被他的演说打动的玩家们，转眼又被情绪影响着，做出了跟风的决定。稍微剧透一句，如果看到漫画的最后，你会发现，这里带领着玩家们反复横跳的双马尾，真实身份甚至都不是人。其实现实中的网络环境又何尝不是如此？我们往往把所有的理性和智慧都用在了对他人言行的评判上，却经常放任自己冲动盲目的宣泄情绪。站对一个观点时，没有调查考证，只靠一个先入为主的印象；反对一个观点时，更是可能只想着唱唱反调、刷刷存在感而已。毕竟，万一错了，也不必为虚拟世界里的一句戏言买单。网络拉近了人们与世界的距离，却放大了我们在现实与虚拟世界中行为的差距。而随着互联网使用时间的剧增，这张只在上网冲浪时佩戴的面具已经越来越少有机会被摘下。或许哪天它就会成为你我最真实的面孔。漫画中三千名网友行为选择的后果，还可以通过小五这面镜子直观呈现。可现实中的我们，恐怕也只有在接触到这样寓意深刻的作品时，才能有机会好好的自我反省了吧。那么，感谢收看本期视频。如果喜欢，记得一定要三连支持一下 UP 主。这里是宅基生命收容所，我们下个选题再见。